ഡോക്ടർ ബിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക കബാബ് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേ മുന്നത്തെ വീഡിയോയില് കടല ബിരിയാണി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ അപ്പൊ അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് കാണും അതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായ ചക്ക കബാബ് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഒരു റിലേറ്റീവ് കൂടി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കടല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഒന്ന് ചക്ക കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക ഇടിയൻ ചക്ക ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോ ഇടിയൻ ചക്ക കിട്ടി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ പീസായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായി വേവണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിളച്ച തിളച്ചു വന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എനിക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നു വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തള വന്നാൽ മതി അപ്പൊ അതായിരിക്കും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചക്ക കബാബ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ചക്കയൊക്കെ റെഡി ആക്കി ഇപ്പൊ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് റെഡി ആക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുറച്ച് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം കൂടി ഇട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഉപയോഗിക്കും ചേർക്കുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മള് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൊടുക്കാം വലിയ ഒരു സവാളായിട്ട് ഇനി എനിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഈ സവാള നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉറച്ചെടുക്കാം ചക്ക ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലത്തെ വെള്ളം എല്ലാം കാണാനിട്ട് നമുക്ക് മസാല ആയിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പുല്ലൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരി ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മല്ലിയല പുതിയനില ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിടാം നമുക്കത് ഇപ്പോൾ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിലൂടെ എയർ വരും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വെയിറ്റ് ഇടുക സിമ്മലിടാ കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അതിന് റൈസ് റെഡി ചക്ക അപ്പൊ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി വേവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തള വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി വേണം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി നല്ല നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകം നല്ല ജീരകമാണ് നാരങ്ങ നെയ്യ് ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പരക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒരു അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ അതൊന്ന് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ സവാള നോക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് 
ചക്കറ്റ് ചക്ക നമ്മള് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് കോഴി വേറെ പാത്രം കൊടുക്കും റൈസ് റെഡി ഞാനിവിടെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ബിരിയാണി എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തായിരിക്കേ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം കളർ ഇതിങ്ങനെ വരാൻ കാരണം നമ്മള് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം എരുവിന് അപ്പൊ കുരുമുളകും പച്ചമുളകാണ് അപ്പൊ ഈ ബിരിയാണിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചട്ടി മഞ്ഞളും ബിരിയാണി എസൻസും ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ബീൻസ് കുറച്ച് മല്ലിയല ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക കബാബ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ടോ ലെയറുകളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കബാബ് ചക്ക കബാബ് ഒക്കെ വെച്ചു മരിയല പുതിയനില ക്യാരറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഉള്ളി മുടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കത് തന്നോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചക്ക കബാബ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായ ചക്ക കബാബ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് ഈ കബാബ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചിക്കൻ കബാബ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ ചക്കയൊക്കെ സീസൺ ആണ് അപ്പൊ ചക്ക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്ക കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ